డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారి వయసు యాభై రెండు సంవత్సరాలు ఆవిడికి బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ వస్తే ఇరవై రోజుల క్రితం సర్జరీ చేశారు ఇప్పుడు ఆవిడ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాకపోతే ఆవిడ ఎవరి మాటల్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది ఒక కన్ను మాత్రమే తెరుస్తుంది కాళ్లు కొద్దిగా మాత్రమే కదుపుతుంది బ్రెయిన్ సర్జరీ తర్వాత ఆవిడ మామూలుగా అవ్వటానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు నాకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎడమ పక్క అయిందా ఆపరేషన్ కుడి పక్క అని మాట మాట్లాడేటువంటి కారణం ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఎడమ పక్క మెదడు లోపల కానీ కేంద్రంలో ఆపరేషన్ అయితే కొంతమందికి మాట మాట్లాడేదానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అదే కాకుండా మా మనం ఆపరేషన్ చేసే ముందు మీ అమ్మగారికి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందో కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది పూర్తిగా నడుచుకొని వెళ్ళి మాట మాట్లాడుతున్న మనిషి ఉన్నట్లయితే ఆపరేషన్ తర్వాత కానీ మీరు చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాంప్లికేషన్ కింద నిర్ధారణ అవుతుంది ఆపరేషన్ ముందే కానీ ఇబ్బంది ఉండేటట్టు అయితే రికవరీ అనేది కొంత టైం పడుతూ ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీరు గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఆపరేషన్ టైంలో గడ్డ మీరు చెప్పినట్టుగా చూమర్ తీసిన తర్వాత బయాప్సీకి పంపిస్తారు ఈ బయాప్సీ తాలూకు రిపోర్ట్ కూడా మనం తెలియాల్సి ఉంటుంది మెదడు లోపల గడ్డల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయండి క్యాన్సర్వి క్యాన్సర్ కానివి క్యాన్సర్ అనుకోండి ఏ రకం క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాల గ్రేడ్స్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ నాలుగు ఉంటాయి ఇవి చాలా మన అవసరం ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత వైద్యం అన్నది ఏదైతే మీరు ఎంత బాగా రికవర్ అవుతారు ఎన్నాలో రికవర్ అవుతారని మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్న చాలా సమంజసం ఉన్న ప్రశ్న కానీ ఏదైతే గడ్డ దేనికోసం అయితే వైద్యం జరిగిందో బయాప్సీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధారంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ అని దురదృష్టకు వచ్చ వచ్చింది అనుకోండి దానికి ఈ రోజుల్లో రేడియో థెరపీ అనేది ముఖ్యం అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కీమోథెరపీ అని కూడా వచ్చింది రేడియో థెరపీ అన్నది అందరికీ తెలియాల్సింది ఏమిటంటే సర్జరీ చేయడం వల్ల ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం వైద్యం జరిగినట్టు లెక్క మిగతా పది నుంచి పదిహేను శాతం ఈ రేడియో థెరపీ కీమోథెరపీ ఇస్తేనే వైద్యం చేసినట్టు లెక్క ఈ రేడియో థెరపీ కానీ మనం ఏ కారణం వల్ల కానీ ఇవ్వలేకపోతే ఇవ్వకపోతే మనం ఆ వ్యక్తికి ఎనభై ఐదు శాతం వైద్యం అందించినట్టే లెక్క పడుతుంది అదృష్టవశాత్తు కానీ ఆ ఏదైతే మీరు చెప్పిన చూమర్ క్యాన్సర్ కానీ కాకపోతే అది ఆ జీవితంలో ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేదానికి ఆస్కారం లేదు అది నాన్ మెలిగ్రెంట్ చూమర్ కింద లెక్క అవుతుంది అది చాలా అదృష్టం ఇంకా కాబట్టి మనకు బయాప్సీ అన్నది చాలా ప్రామాణికం బయాప్సీ పెట్టి ముందు ముందు ఇంకేమైనా వైద్యం చేయాలా వారు ఇంకా బాగా రికవర్ అవ్వడానికి ఎంత ఆస్కారం ఉందో మనం చెప్పగల